লেমন বিয়ন দা গ্যালারিতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দেশ বিদেশে খেলাধুলার সবশেষ খবরের বিশ্লেষণ করতে হাজির হয়েছে প্রতিদিনের মতোই আজকে আপনাদের সাথে আছি রেদবংশে দর্শক নিশ্চয়ই জানেন যে গত 31 মার্চ গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন ফাহাদ রহমান তিনি তিনটি নরমের প্রথমটি অর্জন করতে পেরেছেন আরও দুটি তার নর্ম প্রয়োজন দেশের পঞ্চম গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যেতে এবং তিনি কিভাবে সেই নর্মগুলো অর্জন করতে পারেন কতটুকু সম্ভাবনা বর্তমান সময়ে এসে দাবায় আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সাথে আলোচনায় আছেন দুজন একজন গ্র্যান্ড মাস্টার তিনি শুধু বাংলাদেশ সন উপমহাদেশেরই প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়াজ মুর্শেদ এবং আছেন আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান দর্শক এবার মূল আলোচনায় ফিরব প্রথমে ফাহাদ রহমানের কাছে যেতে চাই তিনি ষষ্ঠ গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার পথে আছেন আপনি যেটা আমরা দেখছিলাম একত্রিশ মার্চ হ্যানোয়ে যেই গ্র্যান্ড মাস্টার প্রতিযোগিতাতে হয় সেখানে আপনি নর্ম অর্জন করেন আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার কতদিন হয়ে গেল তারপর আপনি প্রথম নর্মটা পেলেন কি মনে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত গ্র্যান্ড মাস্টার হতে কত দেরি কিংবা সেই দৌড়টা আসলে কতটা লম্বা হ্যাঁ আমি আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়েছি দু হাজার উনিশে মার্চে আর ওকে আমি তখন বলবো না যে আমি আসলে জি এম নর্ম করার মতো সেই স্ট্রেন্থ ছিল তাই আমি বলবো যে বাইশের থেকে আমি কাউন্ট করতে পারি যে তখন জি এম নর্ম করার অ্যাবিলিটি ছিল আমার তো তারপর থেকে দুই বছর লেগে গেল প্রায় তো হ্যাঁ নর্ম নর্মের সব কিছু এখন একটু হার্ড হয়ে গেছে আর অনেকবার আমি অনেক কাছে যেও মিস করছি তো ফাইনালি এখন হলো আর জি এম হবো আমি চেষ্টা করবো এই বছর ভিতর হওয়ার তবে বলা যায় না আমরা যতটুকু জানি যে পাঁচবারের মতো আপনি খুব কাছাকাছি গিয়েছিলেন নর্ম অর্জন তারপর শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেনি হ্যাঁ পাঁচ পাঁচবারের মতো এবং লাস্ট রাউন্ড যেটা লাগে সেখানে হয় হেরে গেছি বা মাঝে মাঝে ড্র হয়ে গেছে এই কারণে নর্ম হয়নি নিয়াজ মোর্শেদ আমরা যেটা জানি যে দুই হাজার আট সালের পর থেকে সেই সাতাশি সাল থেকে আট সালের মাঝেই পাঁচজন গ্র্যান্ড মাস্টার পেয়েছে বাংলাদেশ এরপরে একটা লম্বা গ্যাপ এবং সেটা নিয়ে আসলে আক্ষেপ ছিল দেশের জনগণের কিংবা দাবা প্রেমীর সেই আক্ষেপটা নিশ্চয়ই আপনার ছিল এবং একটা দীর্ঘ সময় পর এখনও পর্যন্ত হয়তো তিনি পাননি ফাদ রহমান কিন্তু একটা পথ অন্তত একটা দুয়ার খুলেছে সেটা কেমন লাগছে এবং তাকে নিশ্চয়ই আপনি সাজেশন দিয়ে থাকেন না আমার খুবই ভালো লাগছে কারণ একটা দীর্ঘ খরা এবং এটা নিয়ে আপনাদের এখানে কি মন ওখানে গেলে সবসময় এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হতো এখন আমার মনে হয় যে আমরা যখন আবার যাত্রা শুরু করেছি খুব শীঘ্রই বছর খানেকের মধ্যেও যদি ফাহাদ গ্র্যান্ড মাস্টার হয়ে যায় তখন আমরা আবার আমাদের এই দীর্ঘ কালো রাত পার হয়ে দাবার আমরা নতুন অধ্যায় পদার্পণ করতে পারব আই এম ভেরি হ্যাপি জি আপনি কোনো সাজেশন কিংবা পরামর্শ নিশ্চয়ই দিয়ে ফাহাদ তো আমার অনেক আগে থেকে আমার স্টুডেন্ট তো প্রায় দু হাজার সাল থেকে আমি ওর সাথে আমি আছি কিন্তু রিসেন্টলি সে চার পাঁচ বছর ধরে সে একটা অন্য লেভেল এখন খেলে সো আমি যেহেতু রেগুলার মানে দাবায় খুব একটা চর্চার মধ্যে নাই বা রেগুলার প্ল্যান না সেজন্য আমি ওকে ডাইরেক্টলি ও দু একটা সেশন আমার সাথে করে মাঝে মাঝে অ্যাডভাইস নেয় করেছে বাট ডাইরেক্টলি আমি ওকে হচ্ছে না সেই জন্যে তো এখন ইদানিং হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে যে ইদানিং রিসেন্টলি কিছু ডিপ্রেশনের কারণে রেটিংয়ের ডিপ্রেশন অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টার্স ইটস বিকাম ডিফিকাল্ট টু মেক এ নট সো ও ডিফিকাল্ট সময়ের মধ্যেও যখন নর্ম করেছে অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড চেস ফেডারেশন হ্যাজ টেকেন সাম স্টেপস টু মেক ইট ইজিয়ার রেটিং যাতে একটু ইনফ্লেক্ট করে রেটিংগুলি তো আমার মনে হয় আগামী আগামী বছরের মধ্যে সে ইউ উইল ফাইন্ড ইট মাচ ইজিয়ার টু মেক এ নর্ম সো আমি এক্সপেক্ট করি যে ও টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে হি উইল গেট দ্য টাইটেল জি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে কতগুলো আসলে আন্তর্জাতিক ইভেন্টে আপনি অংশ নিতে চাচ্ছেন কিংবা আমরা যেটা জানি যে আপনার রেটিং পয়েন্ট এখনও পর্যন্ত প্রায় উনসত্তরের মতো কম আছে যেহেতু পঁচিশশো পয়েন্ট রেটিং পয়েন্ট লাগে পাশাপাশি নর্মে যেটা হয় যে নয় ম্যাচে অন্তত সাত পয়েন্ট লাগে সেক্ষেত্রে কতগুলো টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে আপনার নিশ্চয়ই একটা লক্ষ্য স্থির করেছেন যে এর মধ্যে আপনি কমপ্লিট করতে চান আমার লক্ষ্য আছে যে আমি এই বছর এবং সামনের বছরে যতটুকু সম্ভব টুর্নামেন্ট খেলা কারণ এখন টুর্নামেন্ট খেলাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট নর্ম নর্ম যেহেতু একটা হয়েছে সেহেতু টাইটেলের জন্য এখন শুধু খেলতে হবে আর রেটিংটা আসলে অটো প্রবলেম না কারণ আমার কাছাকাছি রেটিং আছে কারণ আমি যদি একটা নর্ম করি ইউজুয়ালি বিশ রেটিংয়ের মতো বাড়ে তো ধরেন খুব কাছাকাছি আছে মানে যে নর্মের যে টাইটেলের যে রিকোয়ারমেন্ট আর 
হ্যাঁ এবছর আর সামনে বছর আমার মেইন লক্ষ্য থাকবে এবং এবং অনেক টুর্নামেন্ট খেলবো জি আপনিও বলছিলেন পাশাপাশি নিয়াজ মোরশেদও বলছিলেন যে এখন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে নর্ম পাও কিংবা গ্র্যান্ড মাস্টার খেতা বর্জন করা সেই জায়গাটা থেকে মানে একটু যদি দর্শকদের বলতেন যে কঠিনের রাস্তাটা আসলে কীরকম মানে আগে কেন সহজ ছিল কিংবা এখন কেন কঠিন হয়ে গেছে ওকে প্রথমে তো আমি বলতে চাই যে জিএম টাইটেলটা আসলে অনেক হার্ড এটা আগেও হার্ড ছিল এখন যেটা হয়েছে হার্ডের পর আরেকটু বেশি হার্ড হয়ে গেছে আর কি আর বিকজ এখন কম্পিটিশানটা একটু বেশি এবং অনেক থিওরি হয়ে গেছে অনেক চাল মুখস্থ রাখতে হয় এবং ওপেনিংয়েই যেমন আগে অটো বড় একটা ফ্যাক্টর ছিল না জাস্ট পার্ট অফ গেম ছিল কিন্তু এখন ওপেনিংটা অনেক বড় ফ্যাক্টর হাজার হাজার চাল মনে রাখতে হয় এবং একটু ভুল করলেই মানে লস পজিশান পেয়ে যায় এবং গেম লস হয়ে যেতে পারে তো এর জন্য আর কি ডিফিকাল্ট হয়েছে আর করোনার পরেও প্যান্ডামিকের ভিতরে মানে খেলাটা একটু সবাই বাসায় হয়তো ওয়ার্ক করছে বা কিছু এর জন্য মানে ওভারঅল খেলার স্ট্রেনটা বাড়ছে সবাই আর তারপরে আবার ফিদে কয়েকটা ডিসিশান নিয়েছিল যেটার কারণে সবার রেটিংটা একটু কম ছিল আর কি তাদের আগের তুলনায় আর কি কারণ ওই একটা রুলস চেঞ্জ হয়েছিল তবে তারা এখন আবার ওটা নতুন আগের নিয়মে ব্যাক করছে তো আশা করি এখনের তুলনায় আর একটু ইজি হবে সামনে বাট ওকে স্টিল হার্ড রাইট জি আপনি পাঁচ বছর আগে আসলে ফাহাদ রহমানকে নিয়ে কমেন্ট করেছিলেন যে তিনি পরবর্তী গ্র্যান্ড মাস্টার হতে যাচ্ছেন মানে আপনি কিসের ভিত্তিতে পাঁচ বছর আগে সেই কমেন্টটি করতে পেরেছিলেন তখন আমি পাঁচ বছর আগে আমি ওর যখন অনেক ছোট তখন থেকে আমি আমি তোকে শ্রীলঙ্কায় নিয়ে গেলাম অনেক আগে বোধ হয় বারো সালে নিউ দ্যাট উইল বিকাম গ্র্যান্ড মাস্টার এটা আমরা দেখে বুঝতে পারি কে গ্র্যান্ড মাস্টার হবে কে না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে কখন হবে আমার একটা আশা ছিল যে ওকে বিশ বছর আগে আমি বিফোর ইস টোয়েন্টি সেটা আমি গ্র্যান্ড মাস্টার করতে পারবো আমার একটা খুবই আশা ছিল কিন্তু তখন এটা সম্ভব হয় নাই বিভিন্ন কারণে এটা ওই আপনার ইন্টারনাল কারণও আছে এক্সটার্নাল যেটা বললাম যে রেটিং টেটিংগুলি প্রবলেম আছে আমাদের তো এত রিসোর্সেস নাই তো স্পন্সারশিপ নাই এই প্রবলেম সেই প্রবলেমগুলো তো আছেই তো যাই হোক এখন যদি সে আমি যেতে চিন্তা করছি যদি এক বছর মধ্যে পারে তাহলে মোটামুটি এটা কিন্তু রিজনেবল একটা ভালো কারণ আমি গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছিলাম বিশ বছর বয়সে ও যদি বাইশে হয় ও এখন টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স হোক দ্যাট ইজ ভেরি গুড বিকজ অন্যান্য আমাদের যারা গ্র্যান্ড মাস্টার আছে সবাই কিন্তু পঁচিশে পরে গ্র্যান্ড মাস্টার আছে সো দ্যাটস আই থিঙ্ক ভেরি গুড ভেরি গুড টাইম ইউ উইল হ্যাভ ইনাফ টাইম টু গো ফার্দার বুঝতে পারছেন আর এর জন্য কিন্তু আমি নিজেও ওর জন্য ওর জন্য বলবো না বাংলাদেশের জন্যই টুর্নামেন্ট করেছিলাম দুটা কয়েক মাস আগে তো ওইটাও নিশ্চয়ই ওকে হেল্প করছে আর সামনেও করব এখন আপাতত ওই টার্গেট বিকজ আর কোনো এই মুহূর্তে আর কোনো গ্র্যান্ড মাস্টার ক্যান্ডিডেট আমাদের নেই জি সো জি ফাদের কাছে একটু জানতে চাই যে ফেডারেশন থেকে আসলে কী কী ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন আপনার এই গ্র্যান্ড মাস্টারের পথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ফেডারেশন থেকে ওকে ফেডারেশনের আগের কমিটির তুলনায় এখনের কমিটি অনেক বেটার এটা সত্য আর ছোটোখাটো যতটুকু পারে ফেডারেশন হেল্প করার চেষ্টা করে তারপরে আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি আছেন শোয়েব রিয়াজ আলম সে আমাকে তেইশে অনেকগুলো টুর্নামেন্ট খেলাইছে এবং তরফদার রুহুল আমিন ভাইস প্রেসিডেন্ট উনি আমাকে একটা ইরানের ট্যুর ট্যুর দিয়েছিল তেইশে ইরানের একটা টুর্নামেন্টে তো ওভারঅল মোটামুটি করে কিন্তু আমি আশা করব যে তার থেকে মানে আর একটু এক্সপেক্ট করব যে হেল্প কারণ এখন আরও বেশি টুর্নামেন্ট খেলতে হবে আরও বেশি স্পন্সারের দরকার তো এবং আমার সঙ্গে স্বামী আঙ্কেলের কথা হয়েছে তিনি আমাকে কনগ্রাচুলেশান দিছে এবং বলছে যে সে আমাকে টুর্নামেন্ট আরও খেলাবে এবং আমাকে আমাকে নিয়ে আবার বসবে আর কি দেশে এসে উনি এখন দেশের বাইরে আছে জি নিয়াজ মুর্শিদ আপনার কাছে কি মনে হয় যে আগের যে অবস্থাটা ছিল এখন এখনকার অবস্থার সাথে আগের অবস্থা যদি আপনি তুলনা করেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে সময়ের সাথে কিংবা যুগের সাথে আসলে তাল মিলাতে পারছে কিনা ফেডারেশন আগের বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট যখন আমি গ্র্যান্ড মাস্টার হলাম এবং অন্যরা পাইপলাইনে ছিল দ্যাট ওয়াজ আ গোল্ডেন এরা অফ বাংলাদেশ চেস ওই তখনকার সাথে তুলনা হয় না কারণ তখন উই হ্যাড এ গ্রেট অপরচুনিটি টু গো ফরওয়ার্ড বাট আমরা উই মিস দ্যাট অপরচুনিটি হ্যাঁ কিন্তু আবার তারপরে যে সমস্যাটা হয় এটা আমি বলছি আর্লি নাইনটিস পর্যন্ত খুব ভালো ছিল তারপরে প্রায় টোয়েন্টি ইয়ার্স উই হ্যাভ নট ডান ইনাফ সময়টা খুব খারাপ গেছে তারপর এখন রিসেন্টলি পাঁচ সাত বছর ইট হ্যাজ ইম্প্রুভড দ্য সিচুয়েশন তো এখন আপনি তো অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছেন এখন আপনাকে ধৈর্য ধরে কিন্তু কিছুটা টাইম ইনভেস্ট করতে হবে টু মেক ইট আপ সেই সময়টা চলছে 
বাট আমি স্টিল বলবো যে ফেডারেশন অতটা কোয়ার্ডিনেটেড না বিশেষ করে এখানে গ্রাস রুট লেভেলে অনেক কাজ হয়েছে টাকা পয়সা এসছে স্কুল দাবা হয়েছে অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলি চালু হয়েছে আগের চেয়ে বেটার বাট আমাদের যেই পসিবিলিটিসগুলি যেগুলো গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার পসিবিলিটি ইন্টারনেশনাল মাস্টার হওয়ার পসিবিলিটি ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস তাদেরকে কিন্তু আমরা যথেষ্ট ফেসিলিটি দিতে পারছি না এবং এই এফোর্টটা ইয়ে না এফোর্টটা আপনার নট কোয়ার্ডিনেটেড এটা আমরা বলি শোনে বলে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ কিন্তু দেন দেস নো ফলো আপ সো যেই কাজগুলি করা সেগুলি স্ক্যাটার্ড অ্যান্ড নট ফোকাস টুয়ার্ডস নার্চারিং দ্য ট্যালেন্ট কার্যকর আসলে ভূমিকা রাখতে পারছে না হ্যাঁ আপনি গোল্ডেন এরার কথা বলছিলেন যে একটা সময় একেবারে স্বর্ণ যুগ গেছে বাংলাদেশের দাবায় আমরা একটু সেই টাওয়ার স্মৃতিচারণ করতে চাই তো নিয়াজ মোর্শিদ ভাই আমরা যেটা বলছিলাম যে গোল্ডেন এরার কথা জানতে চাচ্ছিলাম আপনি সেই প্রজন্মের সাথে সেই সোনালী প্রজন্মের সাথে একেবারে ওতপ্রোতভাবে আপনার নামটি জড়িয়ে আপনি কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী বিখ্যাত সাহিত্যিক বাংলাদেশে তার সাথে খেলেছেন খেলেছেন জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রেজাকের সাথে আমরা যদ্যপি আমার গুরু আহমেদ সাফার সেই বইটি থেকে জানতে পেরেছি তাদের সাথে খেলার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল আপনার সেটা তো আরও আগের কথা বাট কাজী মোতার হোসেন উনি স্টেটিস্টিশিয়ান ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জাতীয় অধ্যাপক জি এবং কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু ছিলেন এবং এবং আব্দুর রেজাকও জাতীয় অধ্যাপক জি জি দুজন জাতীয় অধ্যাপক দাবার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা ঠিক গোল্ডেন এরা না আমি আমি বলেছি আমাদের সময়ের কথা ওনাদেরকে আমি পেয়েছি অনেক ছোটোবেলা অনেক প্রথমে যখন কাজী সাহেবের তখন শেষ শেষ বয়স তো উনি আমার বাসায় আসতেন ওই সেগুন বাগিছে ওনার বাসায় আমার বাসায় ছিল ইস্কাটানে উনি পেপারে দেখেছেন যে আমি দাবা খেলি তো উনি এই জন্য এসে উনি আমার সাথে দাবা খেলতেন আমার বয়স তখন দশ বছর না দশ বছর নয় দশ তো উনি এসে ওইখানে দাবা খেলতেন এবং ওনার সাথে আমি অনেক একাশি সাল পর্যন্ত প্রায় প্রায় তিন চার বছর এরকম বিভিন্ন জায়গায় মানে প্র্যাকটিস গেম আর তখন টুর্নামেন্ট খেলতেন না উনি দাবা ফেশন প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিন্তু তখন আর রাজাক স্যারের সাথে আমি গিয়ে অনেক খেতাম ওনার বাসাতেও যেতাম ইউনিভার্সিটি টিচার্স ক্লাবে যেতাম ওনার সাথে আমার একটা ক্লোজ রিলেশন ছিল উনি তখন টুর্নামেন্ট প্লেয়ার ছিলেন আমার সাথে কখনো খেলা হয়নি জি এই বিষয়গুলো আসলে কতটা অনুপ্রাণিত করে একজন দাবার হিসেবে ফাদ আপনাকে হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশে দাবার হিস্ট্রিটা আসলে অনেক রিচ হিস্টোরি আমি বলবো এবং নিয়াজ স্যার যে সময় গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছে সেটা আসলে মানে এখনও আমার কাছে অনেক সারপ্রাইজ লাগে যে মানে মানে ওই সময় তো আরও মেটেরিয়ালস কম ছিল ট্রেনিং মেটেরিয়ালস এবং তার ভিতরে যথেষ্ট হ্যাঁ এখনকার মতো নিশ্চয়ই ছিল না হ্যাঁ অনেক কম ছিল তার ভিতরেও সে গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছে তো মানে সে আমাদের আসলে দাবার জন্য একজন রোল মডেল আসলে আমরা বোধ হয় আপনার মেম্বারশিপই পেয়েছি ফিডে মেম্বারশিপই পেয়েছি নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ভেরি সারপ্রাইজিং দ্যাট আমরা মাত্র আট বছরের মধ্যে বি প্রডিউস দেখার মাস্টার তো এটা আমার নিজের মধ্যে আমারও অবাক লাগে ও শুধু ইয়ে না একটু আসলে লাক ছিল কারণ ও ফাহাদ যেমন অনেকগুলি নর মিস করেছে বা ইয়ে আমি কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে মিস করি না মাত্র সাত আটটা টুর্নামেন্ট যেখানে খেলার নর্ম পসিবল ছিল ও তার মধ্যে আমি দুটো করে ফেলেছি যে নর্ম প্রয়োজন ছিল সো এটা কিন্তু একটু আপনার মানে কিভাবে প্রস্তুত রাখেন বা কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছে নিজেকে কিভাবে গড়ে তুলছেন গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার ক্ষেত্রে দাবা খেলাটা আসলে অনেকটা ফর্মের পরে ডিপেন্ড করে তো একজন প্লেয়ার সবসময় শেপে থাকতে হয় দাবার ওতে কারণ একটা মেন্টাল গেম আর সেটার জন্য আমি সবসময় ওয়ার্ক করি বাসাতে হার্ড ওয়ার্ক করি এবং সবসময় বিশেষ করে টুর্নামেন্টের আগে সবসময় ফর্মে থাকার চেষ্টা করি জি নিয়াজ মোর্শেদ ভাই একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে একটা সময় আমি আমি যদি আপনাদের সময়কার কথাই ধরি সেই সময়কার দাবাটা আর বর্তমানের যে দাবাটা মানে সেই পার্থক্যটা আসলে কি মানে দাবার আমি যদি চালগুলোর কথা বলি কিংবা যদি মেথডের কথা বলি সেটা কতটা এগিয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় কিংবা মানে পরিবর্তনটা আসলে এখন খেলার মান অনেক উঁচু এটা কারণ হচ্ছে যে নাইনটিন নাইনটির মাঝামাঝি থেকে দা বাই কম্পিউটার চলে আসে ফুল স্কেল 
আগে কিন্তু ছিল না আগে কম্পিউটার যখন আমি গানমাস্টার হই তখন একটা সবচেয়ে শক্তিশালী যে কম্পিউটার সেটা কিন্তু আমার চেয়ে দুর্বল ছিল এখন আপনি একটা হাতের একটা একটা সেলফোনের মধ্যে একটা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তার সাথে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন পারবে না সো ইউ সি দ্য ডিফারেন্স সো একই জিনিস কিন্তু আমাদের যখন আমরা ডেটা বেস দেখে প্র্যাকটিস করি বা আমরা লাইভ চেস দেখি আগে বসে থাকতে হতো ছয় মাস খেলাটা পাওয়ার জন্য এখন আপনি ইনস্ট্যান্ট লাইভ পাচ্ছেন খেলাগুলি রেকর্ডে পাচ্ছেন আপনি যখন অ্যানালাইসিস করছেন ইউ গেটিং হেল্প অফ ইঞ্জিন সো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সিচুয়েশন যার ফলে হয়েছে কি যে এখন একটা সাধারণ প্লেয়ারকে হারাতে গেলেও আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে আপনাকে সাধারণ আঠেরোশো উনিশশো রেটেড প্লেয়ারকে যদি হারাতে চান আগে আমি ধরেন একটা বাইশশো একটা জর্ডান কিংবা একটা ইরান একটা এই ধরনের প্লেয়ারের সাথে বসলাম জয় অবধারিত এখন কিন্তু এটা নাই সো এখন আপনার এনার্জি অনেক বেশি লাগে আপনার প্রস্তুতি অনেক বেশি লাগে কম্পিটিশন অনেক বেশি সো ইট হ্যাজ বিকাম রিয়েলি টাফ এখন জি ফাদের কাছে আমরা একদম শেষ মুহূর্তে আসলে চলে এসেছি গ্র্যান্ড মাস্টার তো নিশ্চয়ই আপনার সেই লক্ষ্যটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন সে তার পাশাপাশি আপনি কি শুধুই দাবাতেই থাকতে চান কি না নাকি আপনার অন্য কোনো কিছু চিন্তা আছে অবশ্যই আমি দাবার থাকার চেষ্টা করব তবে অনেক কিছু ডিপেন্ড করতেছে বাট গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার পরে হয়তো ডিসিশানটা আরও নিতে ইজি হবে তবে আপাতত চিন্তা আছে দাবার দাবার সঙ্গেই থাকার এবং দাবাতে কিছু করার জি আমাদের সময় একদম শেষ হয়েছে নিয়ে আসবে আপনার কাছে একটু শেষ মুহূর্তে জানতে চাই অনেকেই আসলে অভিমানে দাবা থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন হয়তো গুটি কয়েক মানুষ আছেন দাবা থেকে আপনার কাছে কী মনে হয় যে দাবায় থাকার জন্য আসলে কি করণীয় এখানে কোন কোন দিকে আসলে ভূমিকা রাখা দরকার কার কার না এখন ইমিডিয়েটলি যেটা দরকার সেটা হলো যে আমি আপনার হয়তো মনে নেই তখন তো আপনি বোধহয় ছিলেন না যে আমি আমি আর রানি আমি যখন খেলতাম এটা ব্যানার হেডিংয়ে উঠতো আমাদের এখন ইমিডিয়েটলি যেটা দরকার আমাদের ইমিডিয়েটলি আবার সেই সময়টা মিডিয়াতে ঢুকতে হবে উই নিড রোল মডেলস ফর দ্যাট হ্যাঁ ফাহাদ নিজেই তো রোল মডেল এখন ও যদি গ্রাম মাস্টার হয়ে যায় সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন রয়েছে শেষ করতে হচ্ছে ক্লেমন বিয়ন্ডা গ্যালারি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন